亲爱的弟兄姐妹们，你是否有听到圣灵在为你带球吗？很多时候，我们很容易就进到灰心里，或许是因为你的软弱，因为问题到如今未得解决，因为家人还未蒙恩，因为教会有很多软弱的光景。等等，我们的心一旦被灰心占据的时候，其实是更削弱我们的信心，使我们感到很无助，无法向神呼求，也无法刚强起来。要记得，人是很有限，你是不能担当自己的重担。在我们什么都不能做时，甚至掉入没有信心向神呼求的状态。有圣灵在为我们带球，也在为教会带球，并且是用说不出的叹息为我们带球了。虽然我们都知道圣灵是为我们带球，但问题是很少听见。所以我们要怎么听见圣灵的带球呢？在罗马书八章二十六到二十七节说：“况且我们的软弱有圣灵帮助。”我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出来的叹息替我们祷告，鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。这里告诉我们，圣灵带球的居所不在别的地方，乃在内心里了。然后三十四节说：“谁能定他们的罪呢？”有基督耶稣已经死了，而且从死里复活。现今在神的右边也替我们祈求。各位，这也告诉我们，已经得胜的基督现在在神宝座右边为我们代求。今天，你若在灰心、软弱或无能的状态里，我们要问自己：怎么听到圣灵的代求呢？怎么配合圣灵的代求？我们才能享受到他的代求呢。特别在灰心软弱时，我们更是要确信与聆听圣灵的代求。确信什么呢？我们要确信的是，神是知道也体恤我们的软弱，所以他也在为我代求。这就是神的话，而这句话的重点是。你要聆听神所说的话，聆听是祷告的开始。你读神的话时，有神的声音，圣灵的声音，所以我们从神的话，马上就能知道自己不洁净的地方，知道自己不信的地方，知道自己不爱主的地方等等。这就是圣灵的声音了。倘若你少听圣灵的声音，你的信仰就是死死板板，看圣经。也是黑白分明。我们人是很多灰色地带的，人的问题、教会的问题，是因灰色地带太多了。比如，人总是会先看对错，所以容易就会受控告、受谴责，也会因为看到别人的错，就认为他应该受管教。主耶稣是先体恤人的软弱，他的声音总是带出丰盛的慈爱。但很多时候，人不是先聆听，乃是先判死刑。亲爱的弟兄姐妹们，神的话有圣灵，当我们确信与聆听圣灵的声音，我们的灵性就会从软弱中刚强起来了。那当圣灵为我们祷告、代求时，我们要感触到他的叹息。各位，圣灵的叹息不只是因为世界的堕落而叹息，它也因为我们的软弱而叹息。但是，我们有感触到他因我们而叹息吗？我们感到软弱有很多的因素，可能来自发现自己的罪，或看见自己的有限。或是在无能中向上帝的呼求，但你因你的软弱、你的罪、你的无能，因这个世界的很多攻击你的环境，你叹息吗？只有你叹息时，你才能有能力回应神；只有到你叹息时，你才能够爱神。如此，你才能够与世界分别为圣，要走天国的路。如果你在软弱、灰心、无能里，你没有叹息，你不可能回应神的。如果圣灵哭的时候，你只有哀哼，认为神抛弃我了，离开我了，不再感动我了
，你是无法感触到神的叹息。但神真的很爱我们，就算我们哀恨了，圣灵却在丹尔用说不出的叹息在为我们代求。各位，圣灵的代求，我们要听到，才能深深的感触到他的叹息了。之后，我们一定要继续。更正直与深切地寻求圣灵为我们的代求，以致得知父神的旨意。今天有很多信徒因没有继续地查验、审查圣灵的意思，所以越来越按着自己的意思而活。前面开始我们读的经文很清楚地说到，父神是鉴察人心的，我们也要常在神面前审查自己。如何审查呢？他若发现有一些自己不太对的，或者不太平衡的地方，要快快回转过来。他若我们心里不正直清洁，圣灵便会从叹息转为担忧，从担忧转为责备。所以，我们唯有不断的寻求，才能成为一个越来越清楚明白圣灵意思的人。因为圣灵的叹息是神的声音来的。我们人没有办法完全领会到上帝要给我们的是什么，所以我们才需要寻求，寻求就必会寻见了。那寻求不是一次的寻求，那是要凡事寻求。如果你为呃一件事情祷告，你得到的感动还没有清楚时，你要反复的祷告，直到你得着确据。因为圣灵是昨天、今天、明天都要向我们显明。所以，不断地寻求神，他的指示就会越来越清晰了。所以，各位，圣灵是一直以亲自用说不出的叹息在替我们代求。我们怎么听到圣灵为我们代求呢？通过神的话，我们要学习聆听他的代求，在他的代求里面寻求他是如何为我们、为我们家人、为我们这这时代而叹息的。我们才会越来越能明白圣灵的意思了。当我们听到圣灵如何用说不出的叹息为我们代求的时候，我们还会继续的哀恨吗？还会继续软弱吗？但愿我们从圣灵的代求能看见神不改变的爱与他话的成就。祝福大家。